ഗുഡ് മോർണിംഗ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലുള്ള പാഠഭാഗമാണ് വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് എന്ന പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യം വരെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ എന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഈ നാലാമത്തെ പാഠഭാഗം ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് എൽ പി യു പി പരീക്ഷകൾക്കും എൽ ഡി സി പരീക്ഷകളും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ എൽ പി എസ് യു പി എസ് കോച്ചിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണിത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജൂൺ മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ച കോഴ്സിൽ ഇനിയും രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾക്കും കൂടി എന്താണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ എൽ പി യു പി നേടിയെടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ വൺ ഫോർ ടു സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ നമ്പർ ഒന്നുകൂടി പറയാം നയൻ വൺ ഫോർ ടു സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ പാഠഭാഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വിത്തിനുള്ള ജീവൻ എന്ന പാഠഭാഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വേനൽക്കാലത്ത് വരണ്ട ഉണങ്ങി കിടന്നിരുന്ന പറമ്പിൽ കുറെ സസ്യങ്ങൾ മുളയ്ക്കുകയാണ് മഴ പെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറെ ചെടികൾ അല്ലെ കുറെ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് മണ്ണിൽ നിന്നും ഈ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ത് പാഠം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിലുള്ള വെള്ളം കിട്ടിയ സമയത്ത് വിത്ത് മുളച്ചിട്ടാണ് ഈ സസ്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറെ വിത്തുകളുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിത്തുകളുടെ ഒരു സംഭാഷണമാണ് അതായത് കൃത്യമായ മണ്ണ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുളച്ചത് അതുപോലെ കൃത്യമായ വെള്ളം എനിക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുളച്ചതെന്ന് വേറെ ഒരു വിത്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം എനിക്ക് നന്നായി ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മുളയ്ക്കാനായത് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ചൂടും തണുപ്പും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുളച്ചത് എന്നൊക്കെ കുറെ കാര്യം പറയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ മണ്ണ് ആവശ്യമാണെന്ന് ചോദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നത് മണ്ണിലാണ് പക്ഷെ മണ്ണില്ലാത്ത കൃഷി രീതിയും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് മണ്ണില്ലാത്ത മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാത്ത കൃഷി രീതി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മണ്ണില്ലാത്ത കൃഷി രീതി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ആണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ആണ് മണ്ണില്ലാത്ത കൃഷി രീതി അതുപോലെ ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് ജലം ജലവും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണും ആവശ്യമുണ്ട് ജലവും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണും ആവശ്യമുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് ജലം എന്നിവയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് വേണ്ടത് വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നിവ ആവശ്യമാണ് മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് വളരുന്നതിനായി സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് എന്നിവ വേണം ഇപ്പൊ ജലവും വായു അനുകൂല താപനില ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കും പക്ഷെ മുളച്ചതിന് ശേഷം അത് സസ്യമായിട്ട് വളരണമെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശവും മണ്ണൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ മണ്ണില്ലാത്ത കൃഷി രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ വായു വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശം അനുകൂലമായ താപനില വളം അല്ലെ ചില മണ്ണിൽ നമ്മൾ വളം ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ വളം ആവശ്യമാണ് ജൈവ വളമാണ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ വളം ആവശ്യമാണ് മണ്ണ് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ നെൽവിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നെൽവിത്ത് എങ്ങനെയാണ് വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബീജാങ്കുരണം അഥവാ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ബീജാങ്കുരണം എന്താണ് അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ബ്രൂണം തൈച്ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അഥവാ ബീജാങ്കുരണം ഒന്നുകൂടി പറയാം അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ബ്രൂണം തൈച്ചെടിയായി വളരുന്ന
വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്നത് ബീജമൂലം അഥവാ റേഡിക്കൽ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് ഓർക്കണേ ബീജമൂലമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്നത് ബീജമൂലം മണ്ണിലേക്ക് വളർന്ന് വേരാകുന്നു ബീജമൂലം എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ആ ബീജമൂലമാണ് എന്തായി മാറുന്നത് ചെടികളുടെ വേരായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്നത് വേരാകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വേരാകുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ബീജമൂലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെടി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെടി നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ അതിൽ കുറെ വേരുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ താഴോട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് ബീജമൂലാണ് ഈ ബീജമൂലാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് വേരായിട്ട് പിന്നീട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ബീജ ശീർഷം അല്ലെ മുകളിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന എന്താണ് ബീജ ശീർഷാണ് ബീജ ശീർഷ താഴോട്ടുള്ള എന്താണ് ബീജ മൂലാണ് അല്ലെ ബീജമൂലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒന്ന് വേരായിട്ട് മാറുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ബീജശീർഷാണ് ബീജശീർഷം വളർന്ന് എന്താവുന്നു കാണ്ടമായി മാറുന്നു അല്ലെ സസ്യങ്ങളുടെ കാണ്ടമായി മാറുന്നത് ബീജശീർഷം സസ്യങ്ങളുടെ വേരായി മാറുന്നത് ബീജമൂലം മാറിപ്പോയല്ലോ സസ്യങ്ങളുടെ കാണ്ടമായി മാറുന്നത് ബീജശീർഷം അത് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗമാണ് താഴോട്ടുള്ള എന്താണ് വേരല്ലേ വരിക അപ്പൊ വേരാവുന്നത് എന്താണ് ബീജമൂലമാണ് ഇല ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ പാകമാകുന്നത് വരെ ബീജപത്രത്തിലെ ആഹാരമാണ് മുളച്ചു വരുന്ന സസ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബീജപത്രത്തിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന പോഷകമാണ് എന്ത് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ മുളച്ചു വരുന്ന സസ്യത്തിന് കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇലകൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൃത്യമായ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അവിടെ നടക്കുള്ളൂ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് നോക്ക് അവിടെ ചിത്രം നോക്ക് അല്ലെ ബീജമൂലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴോട്ട് വേരിൻ്റെ ആണ് അല്ലെ ബീജപത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ വന്നത് ഇതാ ഇത് കാണുന്ന സാധനമാണ് ബീജ ശീർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഓരോ സസ്യങ്ങളും ഓരോ ചെടികളും പല രീതിയിലാണ് വളർന്നു വരുന്നത് ചിലതിൽ കൂടുതൽ ഇലകളോട് കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ചിലതിന് എന്തായിരിക്കും ഇലകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും കാണ്ടം വളരെ വേഗം വളർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് ചില സസ്യങ്ങൾ എന്താണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വേരിൽ പിടിച്ചുറക്കും അല്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് വേരിൽ പിടിച്ചുറക്കും ഇപ്പോൾ ഓരോ സസ്യത്തിൻ്റെയും വളർച്ച വ്യത്യസ്തമാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ് കായിക പ്രജനനമാണ് എന്താണ് കായിക പ്രജനനം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കായിക പ്രജനനം സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല എന്നിവയിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കായിക പ്രജനനം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലകൾ കൂടും അല്ലെ പിന്നെന്താണ് വേരുകൾ മണ്ണിൽ ഉറയ്ക്കും വേരുകളുടെ എണ്ണം കൂടും അല്ലെ പല ടൈപ്പ് വേരുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചില സസ്യങ്ങളിൽ വേരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാവും കണ്ടിട്ടില്ലേ ചിലത് തണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാവും ഇലകളിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഭാഗം മുളച്ചു വരുന്നു ഈ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് കായിക പ്രജനനം അഥവാ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഒരു സംഭാഷണമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ ഒരു സംഭാഷണമാണ് അപ്പൂപ്പൻ താടി എന്തിനാണ് പാറി നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരാണ് എന്ത് വിത്തിന് വളരാൻ അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥലം തേടി കാറ്റിൽ പാറുകയാണ് അപ്പം ഓരോ വിത്തും മുളച്ചു വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അനുകൂലനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നിർബന്ധമായിട്ടും അപ്പൂപ്പൻ താടിയിൽ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് കാറ്റിൽ പറന്ന് നടക്കാൻ അപ്പൂപ്പൻ താടിയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള വിത്ത് മണ്ണിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് എന്താണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വിത്ത് വിതരണം എന്നാണ് ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് അഥവാ ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ആണ് അല്ലെ പക്ഷികൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പേരക്ക കശുമാങ്ങ മാമ്പഴം ഒക്കെ വീട്ടുവളപ്പിൽ അല്പം തെയ്യും ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കുറെ കഴിഞ്ഞ സമയം എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും വിത്ത് മുളച്ചിട്ട് നമുക്ക് തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒ
മാവായിട്ട് അതിൽ വീണ്ടും മാമ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ മാമ്പഴം ഒരു കിളി വന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് പറമ്പിൽ കൊണ്ടുകിട്ടും വീണ്ടും എന്താണ് ഇതേ മാവിൻ്റെ പുതിയൊരു തൈച്ചെടി എവിടെ വളർന്നു വരും വളരെ ദൂരമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് വളർന്നു വരും അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വളരുന്നില്ല വിത്ത് വിതരണത്തിന് ഫലമായിട്ട് ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വിത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുകയും ആ സസ്യത്തിന്റെ തുടർന്ന് വരുന്ന ചെറിയ തൈച്ചെടികൾ അവിടെ വളരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകി വന്ന് വിത്ത് മുളയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിൽ കൂടിയൊക്കെ വിത്ത് മുളയ്ക്കും പിന്നെയോ പക്ഷികൾ കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കും അല്ലെ ഓരോ പറമ്പിൽ പക്ഷികൾ കൊണ്ടിടാറുണ്ട് അങ്ങനെയും വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് അനുകൂലനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷികൾ പഴങ്ങൾ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മാംസള ഭാഗമാണ് പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ആകർഷിക്കുന്നത് ഈ മാംസള ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടും മാങ്ങയണ്ടി വലിച്ചെറിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാങ്ങയണ്ടി വലിച്ചെറിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചില വിത്ത് ചില വിത്തുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജന്തുക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ പറ്റി പിടിക്കാനുള്ള കൊളത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ പശയിൽ ഒട്ടിച്ചേരും ചിലപ്പോൾ കൂർത്ത അഗ്രഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് അത് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താണ് വിത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തും ഇപ്പം മേനു നടക്കുന്ന കാലികൾ അല്ലെ പശുക്കളിലും അല്ലെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ വിത്ത് കാണാറുണ്ട് ചെറിയ വിത്ത് കാണും അങ്ങനെ ഈ പശു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പശുവിനെ ഇങ്ങനെ മേച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ വിത്തുകൾ ആ പ്രദേശത്ത് നിലത്ത് മണ്ണിൽ വീഴുകയും അവിടെ നിന്ന് മുളയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന വിത്തുകളുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റ് വയ്യാണ് അപ്പൂപ്പം താടിയിൽ അതുപോലെ മഹാഗണിയിലും കാറ്റ് വയ്യാണ് എന്ത് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ജലം വയ്യുള്ള ഉദാഹരണം തെങ്ങാണ് തെങ്ങ് ജലം വയ്യാണ് ജന്തുക്കൾ വയ്യോ ആൽമരം പ്ലാവ് പേര അസ്ത്രപ്പുല്ലൊക്കെയാണ് അല്ലെ ജന്തുക്കൾ വയ്യുള്ളത് ഈ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ചെല്ലു പോകില്ലേ വെണ്ട കാശിത്തുമ്പയുടെ ഒക്കെ വിത്ത് വിതരണം എങ്ങനെയാണ് കാശിത്തുമ്പയുടെ വിത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള കാശിത്തുമ്പയുടെ വിത്തൊന്ന് ആ വിത്തിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തൊടുമ്പോഴേക്ക് ആ അത് തെറിച്ചു പോകും തെറിച്ചു പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ ചെറിയ വിത്ത് അല്ലേ പുറന്തോട് പൊട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വിത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ബാക്കി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ തെറിച്ചു പോകും അതവിടെ മണ്ണ് കിടന്ന് വളരുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുറ്റത്ത് കാശിത്തുമ്പയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് നട്ട് പിടിപ്പിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പറമ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് കാണുക ആ കാശിത്തുമ്പയുടെ പുതിയ തൈച്ചെടികൾ വളരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ചില വിത്തുകൾ എത്തുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്നുമാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നും കേരളത്തിൽ പലതരം വിത്തുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചില വിത്തുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം കുറച്ച് വിത്തുകൾ കാർഷിക വിളകളെ കുറിച്ചൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ജന്മദേശമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക കൈതച്ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരക്ക പപ്പായ കാപ്പി ഒന്നുകൂടി പറയാം കൈതച്ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരക്ക പപ്പായ കാപ്പി ഇവയുടെ ജന്മദേശം ഏതാണ് അമേരിക്കയാണ് അല്ലെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ അമേരിക്കയിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ തേയില തേയിലയുടെ ജന്മദേശം ചൈനയാണ് കേബേജോ അത് യൂറോപ്പിലാണ് റബ്ബർ കശുമാവ് ബ്രസീലാണ് ഇതിൽ റബ്ബർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ റബ്ബറിന്റെ ജന്മദേശം ഏതാണ് ബ്രസീലാണ് അപ്പൊ റബ്ബർ കശുമാവൊക്കെ ബ്രസീലാണ് കേബേജ് യൂറോപ്പാണ് തേയില ചൈനയാണ് കൈതച്ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരക്ക പപ്പായ കാപ്പി എന്നിവയുടെ ജന്മദേശം അമേരിക്കയാണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം ജന്മദേശം അവിടെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കയെന്നോ അല്ല അമേരിക്കക്കാരോ ആവണമെന്നില്ല അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ചില വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് കാർഷിക വിളകൾ കൊണ്ടുവന്നത് അതാത് ജന്മദേശത്തുള്ള ആളുകളാവണമെന്നില്ല അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് വേറെ വിദേശികളാവാം പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ജന്മദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വിദേശ രാജ്യം ആവാം അപ്പം അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഓർത്തെക്കണം കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തെക്കണം പിന്നെ നല്ല രീത
വാടി പോകാനും നശിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഉണങ്ങി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ അതിലത്രയ്ക്ക് ചൂട് താപനില കൂടുതൽ കാരണം അതിലുള്ള ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടും സസ്യങ്ങളിലുള്ള ഇലകളിലും അല്ലെ ഇലകളുടെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം സൂര്യപ്രകാശം വേണം വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ പക്ഷെ വിത്ത് മുളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഓരോ സസ്യത്തിനും ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം മാത്രമേ നമ്മൾ നൽകാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ജലലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തണം അല്ലെ കൃത്യമായിട്ട് ജലലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം നമ്മൾ അത് നനയ്ക്കേണ്ടി വരും ഒരു ചെടിയാണെങ്കിൽ കൃഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നനയ്ക്കേണ്ടി വരും വേണ്ടേ അപ്പൊ കൃത്യമായ ജലലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തണം പിന്നെ ശരിയായ വളപ്രയോഗം പ്രധാനമായിട്ടും വലിയ രീതിയിലൊക്കെയാണ് പച്ചക്കറി തോട്ടമൊക്കെ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വളപ്രയോഗം വേണ്ടി വരും കീട നിയന്ത്രണം അല്ലെ ഈ സസ്യങ്ങളെ കടിച്ച് എന്താ നശിപ്പിക്കുന്ന കുറെ കീടങ്ങൾ ഇന്ന് ഇതിനെ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം പിന്നെ കള നിയന്ത്രണം അല്ലെ കള കള പലപ്പോഴും നമ്മൾ സസ്യമൊക്കെ നട്ടാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ചെടി നട്ടാൽ അതിന് ചുറ്റും കുറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ പുല്ലും കുറെ ചെടികളും അല്ലെ കാട്ടു ചെടികളും സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നത് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ മുളയ്ക്കാറില്ല നമ്മൾ മുറ്റത്ത് പോലും ഇപ്പൊ ഒരു ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴത്ത് നോക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കുറെ ചെടികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണോ അല്ല അതൊക്കെ കാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ല അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പറച്ചു മാറ്റണം അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പച്ചക്കറി തോട്ടം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അവസാനമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ കൊടുക്കുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണം കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളെ വീട്ടിലോ നിങ്ങളെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ആരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് കൊറോണ സമയത്ത് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും കൂടാതെ അവർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടുന്നത് സമഗ്ര പോർട്ടലിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ ടീച്ചേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സമഗ്ര പോർട്ടലിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എഫ് ബിയിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കൈകളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചു വരുന്നതാണ് അപ്പം മറക്കാതെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ